seguimos aquí en 168 en la radio por la 97.1 FM Nex. Eh, tenemos invitado aquí <ríe> peleando con el celular. <ríe> el señor Chichilo Vial está aquí con nosotros. Chichilo, bienvenido al programa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Muy Gusto bien. Gusto estar aquí en tu casa. Muy bien, gracias por haber venido. Me contabas, sí. me preguntabas recién cómo era mi apellido. Sí. Te decía Tomasi. Me contaste una anécdota fantástica sí, 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 de un sí. Tomasi. Sí, 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 porque había un vino riojano que se llamaba. Y, Samot. y en una época mi viejo quería tener la representación aquí en Córdoba y fuimos a visitar la bodeguita y era una cosa muy chiquitita, artesanal, llegamos y el tipo estaba, el, el Tomás y estaba cortando este, los corchos sí. y este, el alcornoque tallándolo para hacer los corchos y nos resultó muy curioso que, que el vino y Samot <risa> Empezara con I minúscula y terminara con T mayúscula. Claro. Y dice, no, es lo que pasa es que el tipo puso la plancha al revés, no sé cómo es. Entonces le quedó y llamó, y no tenía plata como para decir, vamos a hacer una cama. Claro. Es buenísimo, es buenísimo. Y entonces quedó y llamó, y llamó y llamó de Don Tomás. Y el... Claro, al revés. Sí. No bueno, este, Chichi, te están matando los aire acondicionados. Me están matando los aire acondicionados, ando, ando permanentemente con la voz tomada por eso. Sí. Es que es cierto, yo salgo del escenario, por sí. ejemplo, todo transpirado. Entro del camarín, claro, que, que tenés aire. Sí. Entonces ya anoche no lo, no lo prendo, sí. pero sí. terminé todo mojado, húmedo. Claro, y sí pasa eso. ¿Cómo estás viviendo esta, esta temporada? ¿Cómo, cómo surgió sí. la, la idea de, de sumarte también? Mira, a la... surgió del, del flaco pailo. Yo en realidad estaba por tomarme un este verano... Sabático, sabático porque el año pasado tuve el Mar de Plata el anteaño pasado tuve acá en la Sierra y, y la verdad es que trabajé todo el año en Buenos Aires y estaba bastante cansado uh -huh. y viene el flaco nos sentamos a tomar un café un día y me dice vos tengo ganas que nos juntemos y este que lo otro que pin que pon bueno este vimos como el proyecto que tenía el flaco y y bueno me, me senté a hablar con Pardo llegamos a un acuerdo este y listo, y acá estoy, <risa> con el flaco trabajando, el mago Willy, el Circo este, Picuí, el Circo Picuí, a quien es tipo adorable, bárbaro, sí. Ricardo, sí, Ricky es un divino, sí, la Carla, son todos tipos extraordinarios, entonces, este, hemos formado un lindo grupo, y nos va bárbaro, eso te iba a decir, le va muy bien, nos va fantástico, nos va bien, este, nos reímos de los números, nos divertimos con la gente, <risa> así que, eh, estamos mejor no, mejor no puede estar la temporada estamos con una media muy alta este, creo que más alta que, que mucho de lo que es claro. están arriba nuestro sí, sí, sí. Este, hay esa, esa historia vetusta y, 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 y soñosa de, de estar viendo quién va primero quién claro, lo que importa es que le, vaya, si que le vaya bien a todos ¿no? que le guste el público y te sirva a vos claro. que te alcance a vos el otro día lo tuvimos aquí a, a Camilo y Nardo estaban enojados porque dice ¿por qué este, el flaco Pailo se sorpresa? bueno, o sea, decía, hace tantos años que hace esto ¿por qué nosotros somos sorpresa? digo, como que en, en la capital que, que un cordobés esté entre los primeros llama la atención ¿y cuánto, cuánto hace que viene laburando como para que esto llame la atención? es una pavada Estaban como enojados con que se, se los ninguneara de alguna manera. Está, está, es, es como casi lógico que estén enojados, pero no deben estarlo. Cuando, cuando pase el tiempo se van a dar cuenta que, que es todo un negocio, que es todo un, uh -huh. un, una cosa que no es tan, tan simple como decir, es decir, eh, a ver, ¿qué te puedo decir? Tanto el flaco como yo hemos llenado teatro en Buenos Aires. Claro pero nos hemos llenado, sí, sí, sí. la sorpresa es que, ando, que andemos mejor que Peter Alfonso, por ejemplo, sí, claro. podría ser eso, y no es ilógico porque eh, Peter es un tipo que tiene un movimiento publicitario atrás impresionante, impresionante. Claro. Este, se generan programas para que Peter Peter y, su, y todos sus chicos, uh -huh. íntimo amigo mío y sí, grande sí, sí. tipo, ¿eh? Claro, claro, nadie está cuestionando eso. No, 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 para nada. Pero el aparato publicitario que los mueve a ellos uh -huh. es impresionante. Qué sé yo, se levanta, ponele, se levanta el programa de Mariana Fabiani. Eh, va a venir algo que va a apoyar a Peter. Claro. Eh, Canal 9, está el Distorti con, con, claro, sí, con sí, 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 todo sí, ese obvio. aparato eh, de Tinelli eh, 
va para Freddy, va para... Sí, el, para... sí todos los espectáculos, eh, todos los claro, programas entonces, de, sí. de espectáculos de, de magazine, de todo eso, también, todo ahí. Sí, y, y el Flaco Pablo y yo tenemos, yo tengo una trascendencia nacional de hace muchos años. Claro. Muchos años, desde el año ochenta y pico. Uh -huh. He hecho el astral, hemos llenado el astral cientos de veces con la cañada, yo fui, he llenado el astro con la papa de Hortensia cientos de veces y no hemos sido sorpresas, ya hemos sido, oh mirá, mirá del interior y estamos. Nosotros le hemos, le hemos pero metido eh, en el astro 3.200 personas los días sábados porque hacíamos, Dos, ¿no viste lo que claro. no, y aparte lo que sí, es el astro. Sí, sí, claro. Y al frente estaba la jaula de la loca con mi telegram en esa época. Uh -huh. ¿Era la jaula de loca? No era la jaula de loca. Pues no, la jaula de loca fue. No, 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 la jaula de loca era Bores y. Tanto Bores y Perseval. Y Perseval. Claro, yo la vi. Eso. No, no. <risa> este, estoy, estaba la señora Mittelegrand con. Eh, calabró y no me acuerdo qué estaban haciendo. Y sin embargo, nosotros tenemos claro. furor. Ahora, hay público para todo para todo el mundo, sí. no es esta cuestión de que si te va mal a, al otro no es que me va a ir bien a mí, esta cuestión ¿no? que a veces parece sí, sí, sí. tan egoísta, ¿no? Sí, 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 sí. Este, nosotros estamos tranquilos, bien, no nos preocupamos por, por nada, yo termino la temporada, ya vuelvo a, a Buenos Aires a, a laburar en, en, en todas las cosas, en los proyectos nuevos, yo ayer trabajo mucho de la mano de Javier Faroni, uh -huh. tengo suerte de, de trabajar con Faroni y con Pardo. Claro. Imagínate uh -huh. que hoy son dos tipos que, que casi te diría que son los más importantes que... sí, claro. en producción, ¿no? Uh -huh. este, y no me preocupa si vamos primero o segundo, o si somos sorpresas o no somos sorpresas. <risa> Está muy bien. Este, eh, para nada. No, 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 no me detendría un minuto en, en discutir en eso. enojarme está muy bien no. si, si te digo el grupo Citorio ¿qué me decís? Eh, fue el inicio de mi carrera el final de una carrera y el principio de otra claro. yo estudiaba análisis de sistema y agronomía claro. ¿Por qué? las dos carreras ¿y estudiaste eso por qué? porque pues me encanta, te gustaba me sigue encantando el análisis no, de sistema ya no tanto este, pero sí la agronomía me encantaba la rama animal del de, de, de todo lo que era el campo, me encantaba, me fascinaba, me sigue fascinando. Hoy desde una posición mucho más cómoda y de una edad mucho más complicada como para pretender <risa> este, andar de, con, arriba del caballo y metiéndole la mano en el traste a la vaca, ¿me entendés? Era un poquito más, más complicado estaría hoy, pero, pero sí que me gustaba mucho, todo eso me encantaba. Uh -huh. Y entonces este, yo, yo jugaba al rugby también y sí. tuve un accidente, uh -huh. Un accidente que hoy, al otro día, te operan y al otro día, hoy hoy llegas con lo mismo que me pasó a mí, sí. me un niño. Uh -huh. Te ponen en una máquina, ves lo que tenés, te operan por, probablemente por la paroscopia, la paroscopia, y al otro día te dicen, tenés que caminar, caminar, caminar. Bueno, en ese época tuve que estar seis meses sentado. Uh -huh. Y estuviste en coma incluso, ¿no? Sí, estuve unos diez días en coma. Pero eso es coma inducido. Sí, 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 farmacológico. no había la, 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 la maquinaria técnica que hay hoy, uh -huh. entonces había que ver qué tendrá, cómo te sale esto con sangre, bueno, qué sé yo, me salve de casualidad, pero los chicos de la facultad, <coughs> aprovechando que yo era el más gracioso de la facultad, escribiste algo, hagamos algo para viaje de estudio, qué sé yo, y yo formé un grupo de la facultad que se llamaba Grupo Citorio, uh -huh. que era, era con segunda intención, porque era Grupo Citorio, un humor que penetra. <risa> ¿no? Y bueno, y escribí un montón de cosas, mímica era, toda mímica, mímica y música. Todo, este, uy, fuimos furor, nos llegaron a comparar con Lil Bustier, nosotros somos estudiantes de agronomía, <risa> este, y de ahí, digamos, este, muy buena música tenía el espectáculo, mucha mímica, mucha, mucha pantomima, y, y bueno, qué sé yo, fue, a partir de ahí fue otra cosa, porque dijimos, bueno, vamos a seguir estudiando, bueno, 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 desarmamos el grupo, uh -huh. ganamos cuatro de los cinco premios que se daban en Córdoba en ese momento. Este, éramos los caras duras de mierda, teníamos, <risa> ocupábamos escenarios que no debíamos ocupar, pero éramos furor, era, era, la gente iba, oh, iba... Y después de ahí vino la papa de Hortensia, que yo iba a seguir, este, no la papa de Hortensia, Hortensia se divierte. Uh -huh. Una pequeña entrada a lo que terminó siendo la papa de Hortensia. Sí. Bueno, y eso funcionó más o menos. 
pero después vino la papa de Hortensia y la papa de Hortensia fue una cosa... Un éxito. Y metíamos gente, metíamos mil en cualquier lado. Veníamos acá al canal y metíamos mil. No, sé, no sabes dónde, pero metíamos mil. <risa> en medio de lugares que vos decís, acá no hay mil... ¿Cuántas personas viven en Holberg? Y, iba, y había... Más. 400. Y bueno, y metíamos, y metíamos mil. mil. En una época que no existía redes sociales, nada de eso. Nada, 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 nada. nada. Y bueno, y era... Y después agarré la cañada y metíamos mil. Y después vino a meter un mil. Bueno, en el diario de los 100 años de, de Carlos Paz, uh -huh. eh, que tuve el, el ante año pasado, no me acuerdo, cumplía muy, años, creo que 50 años, 100 años, no me acuerdo, el diario de Carlos Paz. Y en la tapa estábamos Flavio Mendoza y yo, como los dos tipos que más personas metido en la historia de Carlos Paz. Y después, ahora me van a hacer nota para los libros de, de, de teatro de Carlos Paz, muy lindo, el otro día fue una chica a que le cuente cómo era cuando había ocho teatros acá. ¿Y cómo era? Y la competencia era... En esa época nosotros sí nos enojamos porque, porque éramos los del interior y, y nos daban, dividían los premios, el mejor actor cordobés y mejor actor... Sí, de afuera. De, de comedia. Era. Mejor actor de comedia y fulano, me el mejor actor cordobés, tac, tac, tac. Entonces esa época sí te enojaba. Hoy es como hoy, este, hoy no somos actores de Córdoba, hoy ya, ya somos, yo por lo menos ya soy claro. un actor nacional de hace un rato largo. Este, porque me tocó laburar en, en Buenos Aires un montonazo. He hecho programas de televisión, teatro. Bueno, vos me, uh -huh. me contaste fuera de aire que me hiciste una nota. Claro, sí, sí. Con entretelones. Este, pero en esa época. Era, era medio un embole que... Pero hoy no. Hoy nadie va a decir, nadie me va a poner a mí ni al Flaco Paile como mejor actor de interior. Claro, no sería una locura. Interior. Sería una locura. ¿Y, y el, eh, lo de Chichilo que vino tuvo que ver con tu abuelo? Sí, eso tiene una anécdota muy graciosa. Porque eh, el abuelo Chicho, uh -huh. mi abuelo, tenía eh, un hermano que era eh, el... Pincho Viale, el Chicho Viale, a Tito Viale, mi tía abuela, ¿no? A Tito Viale y la otra, la Maruca Viale. A mí me decían Chichilo por ser nieto de Don Chicho, se pasan a decirme Chichi Chichilo, con lo cual agradezco mucho no haber sido nieto de Don Pincho. Pero este es real, así como te lo cuento, pero... En Buenos Aires una vez conté la anécdota y una de las pibas que gracias a Dios desapareció del ambiente porque era una guarangaza, una locutora, este, una chica que quiso, quiso trascender mediante la guasa y la cosa, no me acuerdo cómo se llamaba, pasé muchos años, 15 años atrás. Este, dijo, bueno, ¿y qué tiene? ¿Por qué va a quedar? Y nombraba la palabra, sí. nombraba como si fuera el nieto, como nieta de Don Pincho me pone. Yo decía, cállate que no, en una época, no, no claro, se puede. Claro, ahora, hoy ya, hoy ya es un... ¿Pero qué tiene? ¿Pero qué tiene? Yo repetía 20 veces, y bueno, no repetí la vez, que diga, porque tenía la cabeza lima, le pido al aire. En un programa que tenía, este, el... Este chico que está en la, la moda ahora, en la jaula de la moda. Ah, ¿no? sí, Kavak. Kavak, que tiene Kavak. un programa sí, claro. donde vos te sentabas al medio y ibas subiendo, bajando. Ah, sí, claro. ¿Te acordás? Sí, sí. Bueno, no sé si no tenía nombres de frutas o algo así. Bueno, esa fue la historia, viene de ahí. Y ahí, y ahí te quedó el chicho. El, el, el sí, chilo, sí. No, no sé cuántos saben que sos profesor de, de pádel y... Este, of, ah, of, sí, of, sí, yo no sé. <risa> Puedes decir que sos profesor, pero no necesariamente que jugás bien. No, no, para colmo, no, no. <risa> Tengo mi grupo hace 40 años que jugamos, todavía hacemos torneos más de 60 sí. y todavía nos defendemos muy bien, muy bien. Y jugamos contra jovencitos por ahí que tienen otra velocidad y, se lo y nosotros los sorprendemos. Viste que uno empieza a encontrar otras habilidades, ¿no? Cuando claro. Te, 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 a la fuerza, tenés que ser no, más inteligente. Cuando vos, claro. los pendejos de los jóvenes, tac, 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 sí, tac, claro. entonces cuando vos vienes, tac, 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 y nosotros hacemos tac, se desorienta, sí, sí. porque tiene que salir corriendo como loco. Me pasa cuando juego al fútbol este, con, con gente que me lleva 30 años, por ahí 20 y pico, y uno tiene que ser más inteligente, porque el físico ya no te da. Ya eso no sí. te da, no te da. Eso sí. Así que bueno, es este, entretenido. Es muy gracioso porque yo de acá estoy viendo el estudio. Claro. Y hay una chica que ha de ser de producción y uno de bar que ha de ser de producción y hemos botezado los tres al mismo tiempo. <risa>
bostezamos los tres al mismo tiempo y me causó mucha gracia. Eh, no, no será que te estás aburriendo con la nota, no. No, no, no. no. <risa> muy bien. Bueno, en, en alguna nota que veía por ahí dijiste, le di todo a, a, a mi familia menos un padre y un marido. ¿Por qué? Y porque así ah, esta carrera tiene, tiene su mierda. Una de ellas es estar lejos de, de, de tu casa, ¿no? Uh -huh. Digamos. Eh, no en todos los casos se da. Claro. El caso mío se dio por ser del interior. Claro, porque tenía que ser interior, muy, girar mucho. Era muy difícil, sí, establecerte en un teatro de Córdoba uh -huh. y estar un año entero laburando. Claro. Había que salir de gira. Entonces salíamos, salíamos muchísimo. Y, y yo laburaba de lunes a lunes. Muchas veces laburé de lunes a lunes. Pero muchos años. Y uno, y, y yo tengo lo que me hace falta, y más también. Puedo vivir tranquilo, te podría decir, pero he perdido un montón de cosas. Este, hoy por ahí veo, veo que mi hijo por ahí charla en algún problemita que tienen con la madre. Uh -huh. Y un día me enculé al pedo, pero me enculé y dije, ¿por qué no hablan ese tema conmigo? Y era porque no, no estabas. No, no era porque no estaba, porque se acostumbraron a que no estuvieras, sí, claro. sabiendo que no estaba. Entonces los problemas se se resolvían de alguna otra manera uh -huh. y bueno eso yo lo lamento muchísimo te, arrep te arrepentí de eso lo, lo, hoy con no la es que me arrepienta porque lo, ya, ya, ya fue está. pero lo hubieras manejado de otra manera por ahí no? y no me hubiera dado cuenta igual no, que no sí, me di es cuenta una, es una cosa. pero de todas maneras creo que creo que si tuviera que elegir eh, sería ingeniero agrónomo uh -huh. ah, sí. sabiendo sí con el diario de la vida. Obvio, ¿no? sí, claro. Sí, que sí, con sí. la experiencia uno ya no, pero... Es una, una discusión recurrente que tengo hasta con mis amigos más íntimos, uh -huh. esta charla, cuando yo digo, sí, yo me hubiera... Y ellos que se deben enojar, es decir, tuviste una vida bárbara, te deben decir, sí, ¿no? Sí, lo que me dicen es, este, bueno, Chicho, pero todo lo que tenés, lo tenés gracias a esto, uh -huh. <coughs> todo lo que tienen tus hijos, lo, tenés, claro, lo claro. tienen gracias a esto, y qué sé yo, bueno, son... Punto ¿Cuántos hijos tenés? Dos. Dos. ¿Edades tienen? Edades? Rodrigo y Facundo, sí, tienen, los dos tienen edades. <risa> Muy bueno. 36 y 33. Y dos nietos fabulosos, Felipe y Tomás, sí. de 6 y 1. Este, que son mi, 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 mi rotor, <risa> mi motor. Este, por ahí estás compensando en tus nietos, por ahí el tiempo que no pudiste darle a tus sí, hijos. Sí, sí. Sí, sí, Porque pasa, pasa eso. siempre. Sí, eso. Pasa eso. Así es, así. Uno, y los hijos suelen decir, ¿ves que conmigo no era y conmigo? <risa> con el nieto sí, sí, pero bueno. Esa famosa. <risa> <risa> bueno, un huevo, ¿qué quieren que haga ahí? Así fue la vida, así es. Y así te va a pasar y así se va a repetir. Claro. En, en el abrazo partido, Norman sí. Erlich decía sí. que los nietos eran el regalo de Dios por no haber asesinado a nuestros hijos, ¿no? Sí. <risa> Oh, cuando son chiquitos, dice, hay que matarlos ahora porque después se ponen peor. Es muy recurrente. Uh, eso decía Norman Erlich y lo dijo en algún momento Groucho Marx. Claro, claro, sí, es muy bueno. Bueno, sabemos que tenés otra nota, somos muy respetuosos de, de los colegas también. Sí. Hagamos un poquito la, la invitación de, que, de qué es esto que están haciendo en la temporada. Hagamos este, la estamos invitación haciendo, a la gente. Estamos haciendo una cosa con mucho ritmo. Y rescato esto. Uh -huh. No, no, no hay nadie. Yo miro la cámara acá, ah. pero voy a avisarte, miro la cámara para que esté todo bien. Rescato, rescato <risa> este, eh, lo que estamos haciendo, eh, perdón, rescato el ritmo de lo que estamos haciendo, porque es muy importante en una cuestión de humor, el tema de que haya ritmo es, es, es una cosa que no, no paras nunca. Es decir, eh, empieza... Va el circo, va el domador, ahí nomás va el mago, ahí nomás va los payasos, ahí nomás va el, de vuelta el mago, de vuelta el circo, de vuelta el, todo es con un ritmo de circo. Este, y, y con eso se encuentra la gente. Anoche, por ejemplo, fue Pardo, que no lo había visto, él tiene la costumbre de ir al fin, viste, va yendo. Sí, claro, 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 claro. Y, y aparte quedó, hace bien porque las obras se van acomodando. Sí, sí. Claro. Y quedó fascinado con el ritmo, el ritmo que tiene es alucinante. Inclusive el flaco que hace un monólogo. Yo lo que hago es, de payaso, algo que me encantó toda mi vida que hice ese payaso, este, lo conseguí abajo del escenario, nunca arriba. Este, y, y después fui 
hago una cosa de pantomima que a mí me gusta mucho lo, lo que son la cuestión del clown claro. este, soy muy muy este, fanático de Slava, Pop, Pop, de todos tipos de polacos, rusos este, y algunos españoles me gustan mucho, así que eso me gusta hacerlo y lo hago y la gente es la parte donde se sorprende y no, no digamos claro, no, que, no, no te tenían visto en eso claro, no me tienen visto en eso, a pesar de que he hecho varias he hecho, he, he viajado con pantomimas este, armadas, he viajado por todo el mundo eso, pero bueno Está muy bien. Bueno, la gente se sorprende. Claro. claro. Se sorprende. <risa> Chichilo, entonces, están eh, de martes a domingo, ¿verdad? ¿no? Estamos de, mar, de miércoles a de domingo. Ah, miércoles a domingo. Eh, con la primera función a las 10 de la noche. Uh -huh. Y cuando tenemos dos, ah, 10 sí. y 23, sí. 45. Que están que haciendo sí. bastante seguido. Sí, 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 sí. Ahora ya hacemos viernes y sábado vamos a empezar a hacer bastante dos funciones está muy bien. en el no da tanto para tampoco para hacer porque si llena uno hacer dos claro sí a veces, a veces es preferible sí. llenar una sí, y sí, a sí. full y todo teatro coral verdad teatro coral uh -huh. este y tenemos muy buenos precios qué otra cosa importante hacernos este hacer hincapié en la, en la posibilidad que tiene la gente claro de sacar es, una, es una temporada dura en ese sentido ¿no? eh, la muy gente dura. No, tiene, no tiene guita tenés que hacerlo bien tenés que manejarlo el tema este eh, cuando no lo maneja, pueden pasar cosas este, previsibles, como que la gente no pueda pagar claro. dos entradas. Sí, sí, claro. Nosotros tenemos de 600 a 800, no estoy tan seguro, creo, uh -huh. pero la más cara que tenemos es 800. Claro. Es y no nos interesa modificarla para nada, ni subirla ni bajarla. Estamos perfectos. Está muy bien. Hemos hecho todas las cosas bien, nos han salido bien las cosas. Probablemente no con la intención, pero sí con el resultado de haberla hecho bien. Uh -huh. Así que Está estamos, estamos conformes. Estar conforme en un medio como este... No es poca es, cosa. No es poca cosa. Claro. Es muy importante. Siempre decimos acá, Chichilo, aparte que vivir de lo que a uno le gusta es una oh, bendición. ¿no? Y ser que, un agradecido. Claro, hay que ser un agradecido. Ya tener trabajo es una bendición. Y de lo que a uno le gusta es una bendición doble. ¿no? Es así. Oh, yo estaba pensando de esta manera, me fui a jugar al golf a las 7 de la mañana. Como verás, tengo la cara colorada porque <ríe> claro. voy a ponerme este, el gorro. Y yo decía, qué bendición, yo puedo jugar de 7 a 11 de la mañana claro. y después durante todo el día voy haciendo cosas que tienen que ver con, con mi trabajo. Con tu trabajo. Y yo llego a las 7 al día, porque la gente cree que nosotros nos rajamos. Sí, claro, gol. que llegan 5 minutos antes. No, 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 nosotros no. llegamos a las 7 de la tarde al teatro, claro. vas, ves cómo está todo, lo, la, las cosas, tenés que... Me, este, la ropa, todo acomodadito bien, después te vas a tomar un café y terminamos a las 2, 2 y media de la mañana, claro. todos los días. Claro. Todos los días. Eso es lo que la gente no ve de todo el laburo que hay detrás, ¿no? Está, no, son los no, 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 es muy común que te digan, ustedes sí que la levantan con Claro, palabra. claro, que es fácil. Sí, sí. Claro. Si yo siempre digo, si es fácil, hacelo vos. Sí. <risa> Esto es así. Chichilo, un verdadero placer haberte tenido. Gracias. Este, vamos a tratar de tenerte otro día por ahí. Ya, con me, un, yo vengo más temprano. Un poco más de tiempo quieren, y charlamos claro. un, un buen rato, ¿sí? Pero Porque no, la verdad no, es que tenés no, una no, historia no. tan rica para, para contar que, que es genial, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, gracias por darme un espacio en el 97.1. <risa>